Ahogyan a legtöbb ország, úgy Magyarország sem volt felkészülve arra, hogy mi fog történni 1986. április 26-án. A Csernobili atomerőmű balesetét követően a Szovjetunió napokig titkolta, hogy katasztrofális helyzet alakult ki Pripyat városa mellett. Az első hírek Svédországban jelentek meg, miután radioaktív felhőket észleltek az országban. A nyugati blokk országai innen értesültek először. Magyarországon a baleset napján nem történt még hivatalos tájékoztatás, azonban feltehetőleg a magyar néphadsereg vezérkara már április 27-én értesült a Csernobi lakta szerint a dologról, hiszen számos ponton a szolgálatot teljesítő magyar katonák dózismérő eszközeik túl magas értéket mutattak, de közülük csak néhányan jelentették az esetet, amit tapasztaltak. Az akta ennek eredményét foglalta össze, meglehetősen bizonytalan kifejezésekkel, így elég sok minden nem volt világos. Az ideje ennek már csak azért is érdekes, mert a hivatalos mérések és tájékoztatások szerint április 29-nél előbb nem érinthette a sugárfelhő Magyarország légterét. Viszont ha hihetünk az aktának, akkor még április 27-e előtt, valószínűleg április 26-án este már egészen biztosan történtek mérések. Budapesten egyik műszaki alakulat magasabb egységénél teljesítettem szolgálatot. Abban az időben főadni egy rendfokozatban voltam. Ezen az adott napon ügyeletes tiszti szolgálatot teljesítettem. Budán voltunk elhelyezve az EVM szállójában, Csalolány utcá, azon a helyen voltunk elszállásolva. És ott tettem szolgálatot, 24 órás ügyelet és tiszti szolgálatot. Ez egy magasabb egységnek a törzse volt, körülbelül 45-50 fő volt a tiszti állomány, legénysége állomány, sorállomány, 20-25 fő. Ezen az adott napon szombati nap volt, ha jól emlékszek, vissza rá. Szabadságon voltak az embereink, én voltam ügyelet és tiszti szolgálatban, Reggeltől 26-án, reggeltől 27-én, reggelig. A sorkatonák, akik voltak, nyolc fő, többi ott a szabadságon voltak, vagy szabad napon voltak abban az időszakban. És a ők tartózkodtak bent a laktanyába. Ebből telefonközpontos és a kapu ügyeletes, az volt helyhez kötve. Többiek szabadon mozoghattak, még eredményben a feladatokat látták el, vagy szórakoztak az alatt az időszak alatt. És délután, három óra körül az egyik fiú megkért, hogy engedjem ki őket egy sportfoglalkozásra. Mondták, hogy hova mennek, labdát vittek, föl a vár alatt volt, ez közvetlenül budai vár alatt, oda szoktak rendszeresen járni sportfoglalkozásra. És én parancsot adtam nekik, ez volt három órakor, hogy hat óra, fél hétig engedélyezem a kintlétet, fél hétkor jöhet és tisztán bejelentkezés volt a hátországbizalmi parancsnokságra hogy arra ott legyenek az eligazításra, és hát így maradtunk a fiúkkal. Állított az idő, a gyerekek később érkeztek be. Én közben bejelentkeztem, az előjáró nem kereste, nem kérdezett rá szolgálatra, mert tudták, hogy helyén vagyunk minden. Ez az adott idő 18 óra, akkor kellett bejelentkezni. És ez szokásos rend volt reggel és délután időszakban a bejelentkezés időpontja, hogy szolgálatot átvettem, szolgálat időm alatt történt-e valami esemény, vagy rendkívüli esemény. Ez rendszeres ilyen adott szöveg volt, és ennek volt egy utolsó mondata, úgynevezett nyolcadik, nyolcas fejezetre, ez volt a végeredményben a vegyi anyagokkal a kapcsolatos jelentés rendszer 
hát mérni kellett volna, vagy illetve vél, mérni kellett a sugármérő eszközzel, és annak az eredményét kellett jelenteni a szolgálatra. Ez ilyen megszokott, berögzött adat volt, fejből tudtuk, hogy a nyolc fős fejezetre jelentésem nem leges. A katonáim nem jöttek vissza arra az időre, amelyet engedélyeztem nekik, és én azt az utasítást adtam nekik, hogy takarítsák ki a körletet, egy óra idő múlva jövök és ellenőrzöm. Bent lévő szolgálatból minden nap egy kétfős részleget kellett felküldeni a ötödik emeletre, IHA rendszerű mérőműszerrel amivel a sugármérés végre kellett hagytani két katonát. Én is fölmentem velük, hogy biztos legyen, volt az évjelm szálló, azon keresztül, hogy szoktunk fölmenni, vagy szoktak fölmenni, és fölmentem a tetőre, és a gyerekek beállították a készüléket, mértek, és kegyetlen magas eredményeket mutatott el. És hát először én még utasítottam őket, hogy cseréljék le az elemet, nézzék meg, hogy mi van le továbbra is. Harmadik elem próbálása után is a mérés maga sugárzó első eredményeket mutatott. Lementünk az ügyeletes tiszti szobára, onnét vettem a telefon, bejelentkeztem a lelőjáró hátországvilámi parancsnokság ügyeletére jelentettem a mérésnek az eredményét. Szokatlan eredményeket kaptunk, hogy a 8 fejezetre egy magas sugárérték van. És először nem akarták hinni, még egyszer győződjünk meg róla, a második jelentést, ugyanez a téma volt, és hát ebben maradtunk végeredményben, és akkor kezdték el, mondják, végig a szolgálatok, az ország különböző pontjai voltak, Hátországvédelemnek, Pakson, Dunai városba, Miskolcon és Budapesten. Fölhívták ott az ottani szolgálatot, megkérdezték a mérés eredményeit, és hát mindenhol magasabb volt. Akkor fölvették ők is, gondolom, a Honvédelmi Minisztérium ügyeletes tisztjével a szolgálatot. Ők már akkor ismerték a dolgokat, mert az előbb a a többi hadosztálynak, a törzseinek az ügyelete bejelentkeztek hozzá, akkor már kezdődött az ide. Mi különösen mert tájékoztatást nem kaptunk róla, csak annyi volt, hogy magas volt a mérésnek az eredménye, és azt kellett jelenteni, megismételtették velünk a mérést, minden. Láttam a szolgálatot, többször volt jelentés, ha van valamilyen vagy hívásom az előjáró ügyelettől, hogy történt valami esemény, vagy semmiben nem tudtam semmit, mert ugye végeredményben ők nem tájékoztattak el. Hazamentem a szolgálat adása után, lépcsőházba találkoztam, Krajnyák nevű lakótársammal, aki negyedik emeleten lakott, az abban az időszakban Grósz Károlynak volt a titkára, minisztériumban dolgozott. És együtt mentünk fel a liften, és rám kérdez, hogy tudok-e az eseményekről. Mondom, milyen eseményekről. És ő tájékoztatott, hogy mi történt. És ugye akkor kezdtem el telefonálgatni én is, először a kollégáknak, de ők sem mondtak akkor semmit sem. És ez négy-öt napon keresztül, ez olyan Beszéd tárgya volt, senki nem beszélt róla, szigorúan titkos volt, semmit nem tudtunk róla, csak ilyen füleseket, apró részletek, hogy ilyen történt, vagy nem történt, ez senki nem erősítette meg. Hát három-négy nap múlva volt ez, amikor a mérés eredménye egy nagy vihar volt, és abban az időszakban ugye sugárzás a kornyázi országokból is jelentették, hogy a sugárzás eredménye magasabb, és akkor utána tájékoztattak bennünket, hogy mi történt a Csernobilban, és hát egy ilyen szolgálati titótként kezeltük, nem mondhattuk senkinek ennyit, 
és hát utána meghallgattak engemet is. Az előjáró parancsnokságról behívottak, és kérdezték, hogy szolgálat ellátása közben észleltünk valamit vagy azót. Hát mindenre nem mentem, mert nem tájékoztattak bennünket. Akkor még utána két-három nap múlva, akkor a Dandár parancsnokunk tisztek részére tartott egy eligazítást, elmondta a röviden egy-két szóval a Csernobilba, mi történt, és akkor derült ki végéremben, hogy mi történt. Akkor meghívtak a hátországot, meg egy dicséretet, jutalmat kap. Mert én voltam az első, aki jelentettem azt, hogy a mérkés eredménye. Nem tudom, hogy mi tölt magasabb értékhelyet mértünk. Április 27-én érkezett a szovjet társszervektől egy figyelmeztetés, miszerint radioaktív felhő közelít Magyarország felé, tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. A minisztertanács ezt az értesítést a későbbiekben már április 28-ra datálta, legalábbis a szovjet szervek elmondásuk szerint ekkor adtak hivatalos tájékoztatást. A minisztertanácsban már gyanakodhattak, hogy az ukránok felől valamilyen baj történik, mivel arról kaptak utasítást még április 25-én, hogy a csernobili atomerőműnél levő energiaingadozás miatt a villamos energiaimportot 200 megawattal csökkentsék. Az üzemzavar jellegét nem ismertették, vagyis egyértelműen a karbantartás és a kísérlet miatt kellett ezt csökkenteni, ami a katasztrófa idején történt. A polgári védelem országos tűzparancsnoka Berki Mihály jelentése alapján a balesetről a szovjetek hivatalos tájékoztatást adtak a polgári védelem országos parancsnokságának már április 26-án délelőtt. A pártvezetés svéd és finn forrásokból értesült a sugárzás szint emelkedéséről és a baleset létezéséről. Már a társszervi 27-ei tájékoztatás alapján a magyar polgári védelmi ügyeleti szolgálatokat erősíteni kezdték, létrehoztak egy országos szakértői ügyeleti hálózatot, majd elkezdtek közel másfél millió jó tablettát előállítani és az elvtársak körében felhalmozni április 28-tól. A helyzet súlyos bodásának esetére hozták meg azt a döntést, hogy abban az esetben nem engedik a hat éven aluli gyermekeknek innentől a tejfogyasztását, és a teljes lakosság számára betiltanák a zöldségfogyasztást, és az ivóvíz fogyasztását is korlátoznak. Április 29-én délután 4.5-kor érkezett a távirat Monori István kijevi főkonzultól, amit egy későbbi táviratban is megerősített. A baleset valóban megtörtént, és komoly sugárveszély fenyeget. Április 28-án két nappal a baleset után Bedő Iván, a Magyar Rádió hírszerkesztőségének turnusvezetője úgy döntött, hogy a BBC hírére hivatkozva hírt adnak a rádióban a balesetről a 21 órai híradásban. A hír bemondását a pártvezetés másnap már letiltotta, és a turnusvezető büntető intézkedésben részesült. Április 30-án a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága szakértői bizottságot állított fel. Berki Mihály tűzparancsnok kijelentette, hogy a szovjetek nem adnak tájékoztatást. A bizottság számára nehézséget okozott, hogy nem tudták eldönteni, hogy a baleset hatására a sugárzás folyamatos, vagy egyszeri alkalom-e. Eközben megkezdte ez az operatív törzs kiértékelni azt is, hogy a magyar népköztársaságot terheli-e bármilyen nemzetközi tájékoztatás, azonban Molnár Miklós ezredes javaslata a Polgári Védelem Országos Parancsnokságának a május 1 jelentésében annyi volt mindössze, hogy a magyar lakosságot tájékoztatni kell mi hamarabb a pánik elkerülése érdekében, továbbá készült egy jelentés, amelyik tartalmazott egy javaslatcsomagot az osztrák kormány számára, mivel Ausztria viszont nagyobb mértékben fertőződött meg, mint Magyarország. A Központi Fizikai Kutatóintézet mérése alapján az országban a környezeti háttérsugárzás 17,5-ös normál értéket mutatott április 29-én, de az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet adatai szerint az érték az eddigiektől eltérő csak nem 8-szor nagyobb volt. A Polgári Védelem Országos Parancsnokságának jelentéséből derült ki, hogy a Molnár Miklós ezredes által aláírt dokumentumban egy április 29 és 30 között érkezett, erősen felhégult állapotú sugárfelhőt észleltek, ami Salgótarján, Balaton és Szombathely térségében érkezhetett az ország területére. A Központi Fizikai Kutatóintézetből több alkalommal is kitelefonáltak budapesti és megyei központi bölcsödékbe, óvodákba és iskolákba, hogy a napsugárzása igencsak erős, ne engedjék ki a gyerekeket a szabadba. 
A vizsgálatok során megállapították, hogy a tejfogyasztáson kívül egyik élelmiszer elfogyasztása sem jelent veszélyt Magyarországon, azonban egyértelmű tudományos magyarázatot nem adtak. Május 1 megtiltotta a mezőgazdasági minisztérium, hogy hat megyében legeltessenek. Ezekben a megyékben csak feldolgozni lehetett a tejet, elfogyasztani tilos volt. Május 5-től jegyezték, hogy a sugárzás mértéke mely élelmiszerekben fordulhattak elő. Május 2-án Molnár Miklós ezredes jelentése alapján készítettek egy tájékoztatást, amiben felhívják a lakosságot a tej és a zöldségfélék fogyasztásának mellőzésére, azonban erősen kérdéses, hogy a dokumentum egyáltalán kikerült-e ebben a formában a nyilvánosság elé. 1986. júliusában készült el a jelentés, amelyik taglalta a sugárzás Magyarországra gyakorolt hatását. A dokumentumot az Országos Atomenergia Bizottság állította össze, ami szerint viszont a sugárfelhő csak április 30-án érkezhetett meg Magyarországra. Ez azért furcsa, mert a Csernobil akta 27-ére datálja a szovjetek értesítését, és a magyar katonai mérések is korábbiak lehetnek. A baleset hírére az Országos Meteorológiai Szolgálatot is ráállították az ügyre, hogy folyamatosan vizsgálják az időjárást és becsüljék meg a sugárfelhő érkezésének irányát, az időjárás így mégis mennyiben befolyásolhatja a szennyezettséget az országban. A sugárfelhő a hivatalos adatok szerint április 30-án ért el Magyarországot. Az elnevezéssel ellentétben csupán levegőben mozgó sugárszennyező anyagok együttesét értjük alatta, nem rendelkezik felhő tulajdonságokkal. A sugárzás a legnagyobb mértékben Győrmoson, Sopron és Vas megyében volt mérhető, a legmagasabb értéket Szombathelyen mérték, a sugárzás viszont Ausztriát súlyosan szennyezte. Az április 30-ai dátum azért is érdekes, mert Cinegel Lajos miniszterelnök helyettes innentől tartózkodott kormányügyeletben május 2-áig és fogadta a csernobili atomerőmű balesettel kapcsolatos információkat. A magyar pártvezetés annak ellenére, hogy az akta alapján már szinte a kezdetettől fogva tudott a balesetről és annak részleteiről, a május 1-i munka ünnepét megtartották a szokásos tömegfelvonulásokkal, parádékkal. Ausztriában az esőnek köszönhetően a levegőben levő radioaktív részecskék a talajba jutottak, a levegő kitisztult, de a talajban kialakult szennyezettség miatt újfent magas értékeket mértek, ez igaz volt néhány magyar területre is, ahol zivatar volt megfigyelhető. A következő májusi napokban érkezett viszont egy második sugárszennyezési hullám, ami viszont végighaladt az egész országon. A becslések szerint az erőműből kiszabadult veszélyes anyagnak 0,6 század része került hazánkba, ami még szerencsésnek mondható, hiszen így Magyarország Ausztriával és több másik országgal ellentétben nem került az európai veszélyes területek listájára. Még így is hazánk a közepesen szennyezett országok közé tartozott. 1987-től a magyar orvoskutatók között egyre gyakoribb téma volt a csernobili katasztrófa hatása az emberi szervezetre, különösen, hogy Budapest tizedik kerületében egy év leforgása alatt jelentősen megnőtt a tüdőrákkal diagnosztizáltak száma. Mivel ebben az időszakban beutazási tilalom volt érvényes a külföldieknek Magyarországra, ezért a magyar kamionosoknak kellett a KGST-n belül beszerzendő külföldi járut behozni az országba. A fuvarozást a Volante Fur RT biztosította, és a baleset elhárításától független fuvarokat szerveztek meg 1986. májusától. A kamionsofőrök között a legtöbben Kijevbe utaztak. Többük olyan magas sugárdózist kapott, hogy néhány éven belül meghalt. Ugyanakkor a WHO cáfolja a mai napig, hogy ennek köze lenne Csernobilhoz. Néhány öngyilkosságot leszámítva valamennyi haláleset korán történt, Azoknál az elhunytaknál, akiket meg is vizsgáltak, ott kiderült, hogy sugárzáshoz köthető megbetegedés, sugár ártalom, vagy ahhoz köthető szövődmény végzett velük.